La Palabra Diaria Sábado 22 de Enero del 2022 Del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo dos días en Cicelá. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha a jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra postrándose ante David. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Respondió, me he escapado del campamento israelita. David dijo, ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos. Y hasta ha muerto Saúl y su hijo Jonathan. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó. Y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonathan, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque había muerto a espada. Y dijo David, ¡Ay, la flor de Israel, herida en tus alturas! Como cayeron los valientes Saúl y Jonathan, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los puedo separar. Más ágiles que águilas, más bravos que leones, muchachas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas, que enjollaba con oro vuestros vestidos. Cómo cayeron los valientes en medio del combate. Jonathan, herido en tus alturas, cómo sufro por ti, Jonathan, hermano mío. Ay, cómo te quería, tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. Cómo cayeron los valientes, los rayos de la guerra perecieron. Palabra de Dios. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. A hacer su voluntad. La gente nos llama fanáticos porque vamos a misa todos los domingos, porque buscamos confesarnos cada mes, porque no permitimos que se digan malas palabras en la casa. En una palabra, porque queremos que la palabra de Dios sea una realidad en nuestra vida y en nuestro ambiente. Sin embargo, no por eso debemos cambiar nuestra postura, como lo demostrará Jesús. Para Él siempre lo más importante fue hacer la voluntad de su Padre, aunque en ello pusiera en juego su vida y su aceptación social y familiar.